Muy buenas a todos chicos, hoy vengo con un nuevo episodio de la serie de barajas en la que os voy a enseñar un mazo de guerrero que pues ya sabéis, de estos trambólicos que hago yo, que bueno, se me va ahí un poco la bola y las ganas de experimentar también, entonces digo, ¿por qué no hacer algo distinto? Porque hay cartas que realmente no usamos casi nunca, así que pues yo las traigo al juego y nos echamos aquí unas partidas de... bueno, para variar, ya sabéis. De hecho, no hay ni una sola carta igual en todo el mazo. Así que, bueno, todo es gracias a esta carta que estáis viendo aquí. Todo esto son cartas demasiado altas, las cuales no vamos a utilizar en la mano inicial. Así que vamos a ir buscando algo bastante más bajo. Bien, nos situamos. No es la mejor mano inicial que podemos obtener con esta baraja. Pero sí que se puede defender algo. De hecho tenemos el colito del dolor desde turno 2 si queremos. Para poder empezar a coger más cartas y ir evolucionando la partida poco a poco. Veamos a ver el hombre este. Qué es lo que nos puede jugar. Haga, menudo nombre. Haga ahí. Así, sin más. Bueno. Está observando mi poder de héroe, vale. Genial. Venga, tío, eh. Deprisa. Vale. La verdad es que en el turno 1 normalmente no hay mucho que pensar. La verdad, de hecho, la jugada esta que, que acaba de hacer no es una jugada muy pro ni muy brillante, ya que esta carta la, te la puedes guardar para en cualquier momento eliminar algo que yo le ponga que no te venga bien. Entonces coges y lo despejas, pero vamos, ya os digo que no es la mejor jugada que ha hecho en su vida el chaval o la chavala. Veamos, tiene dos dos, vale, eh, por lo menos una carta vamos a coger, a no ser que tenga... Bueno, tiene otra vez este hechizo, va a saco a la cara, no, no sé, no sé de qué va, si sabe jugar, no sabe jugar, o tiene un mazo muy agro, muy agresivo, la verdad es que aquí acaba de tener un fallo. Eh, se ha dejado un punto de ataque Pero bueno Vale, pues ya que estamos eh, Cargar no le va a dar Pero ya que estamos Eliminamos el provocar que tiene Y, y eh, Siendo algo previsores Podemos poner desenfreno después Que se quedaría un 5-3 Bueno, vale, en este caso no podemos ¿Veis? Esto no tiene lógica alguna Que le haya pegado los 3 O sea, los 4 puntos de daño al acólito y uno al héroe. No sé si estoy jugando contra una persona humana, contra un bot. No lo sé, la verdad. Vaya, a ver qué saca ahora, porque vamos. O estoy jugando contra alguien muy principiante. La verdad que también, cosa que dudo si tiene Nax más entero abierto, pero bueno. Vale, veamos. Creo que podemos jugar esto mejor y en caso de que el ataque pues ya nos hemos librado del eructador y ya pues podríamos despejar la babosa con el hacha o no sé cualquier otra cosa cinco o cuatro provocar vale esto no es problema alguno de ningún tipo se abstiene de atacar eh, podríamos otorgarle 3-3 a esto En un principio me parece una buena jugada Machaque aquí Esto se queda con 3 de salud Es bastante considerable Y con esto le infligimos 2 puntos de daño Vale, me gusta bastante cómo está la cosa El tablero totalmente controlado Con un provocar 3-3, un 5-4 con un efecto de carta bastante bueno. Vale. Sigue sin preocuparme la situación. Tenemos el hacha para despejar el 3-3. Podríamos jugar esta carta y defenderla con Plastatron. O coger algo de armadura. Yo creo que, bueno. En principio. Viendo que vamos a turno 8. Podríamos, sí. Creo que vamos a despejarle todo. Aquí podría haber jugado antes el aventurero, antes del hacha. La verdad ahora sería un 4-4, pero bueno. 
Ahora ya tarde Voy a hacer este tradeo Podría haber esperado a que lo atacase él Pero como no sabemos si va a tener un hechizo para deshacerse de él Prefiero quitárselo de la mesa antes Y ya está Vale, vamos a ir a Cromagus Sin duda alguna yo creo porque de esta manera con Silvanas no va a poder hacer básicamente nada. Solo va a recibir un punto de daño. Vale, esto viene a ser un 4-4. Y vamos a saco a la cara. El siguiente turno puede ser letal. En caso de que pues bueno, no se nos líe mucho la cosa. Podría tirarle un flagelo a su propio Silvanas. Cosa que dudo bastante. Ah, pues la verdad es que lo tenía. Y yo creo que hasta lo hubiese utilizado, eh. Bueno, tiene 8 puntos de salud Vale, no creo que vaya a ser turno letal Tenemos 11 Vale Veamos Va a ir a Cromagus No, no va a Cromagus Vale, lanzador de hacha se queda con Cromagus Nos hace Todo el lío, no creo que salga a ejecutar Vale, sería muchísima Casualidad Creo que es turno de bajar a Nefarian Sí, porque Maixna se lo va a llevar por delante Nah, Nefarian Me parece mejor Y obtenemos dos hechizos Vale, vale, no está mal Tres cartas puede estar bastante bien Porque los cristales de mana ya No sirve para nada Bueno, no está mal del todo No está mal, veamos Lo malo es que ahora le está duplicando las cartas Esto Ahora tiene un provocar, bueno Ya empezamos con el lío Espero que esto no sea causa de, de una derrota. Espero. La verdad no, no sé cómo va a acabar esto. Veamos, si ponemos 6, no podemos coger después los puntos de armadura. Esto va a tener que ser tradeado. Y el 6-7 lo va a mantener aún. No sabemos qué carta ha duplicado. Pues yo creo que vamos a ir a bloquear con escudo. Podemos poner un provocar y darnos dos de armadura. Creo que puede ser una buena jugada. Bueno, muchísimo mejor así. Así vamos haciendo algo de tiempo. Ya podemos bajar Maexna tranquilamente. Emperador Zaurisan. No, yo creo que conviene más Maexna de primer turno y después ya... Ver, wow, tiene dos señores de la muerte Madre mía Veamos cómo cae esto Porque puede ser Bueno para nosotros O puede ser malo Vale, de momento Vamos a ver Nueve Dos pimpollos No tengo muy claro Qué hacer todavía Podemos coger tres cartas. No sé qué probabilidad hay de que toque un ejecutar. Vale, me la voy a jugar. Me la voy a jugar totalmente. Vale, aquí está el ejecutar. Perfecto, perfecto, perfecto. Nos llevamos hasta aquí. No nos podemos permitir duplicar nada, que duplique nada más. Creo que esto... Podría ser lo mejor por, a, por ahora. O incluso mono feroz. No lo tengo muy claro, la verdad. Tenemos nueve cartas y el 16. Creo que voy a bajar esto y los dos pimpollos. Y de esta manera, en el siguiente turno podemos hinchar bastante el necrófago. E incluso jugar la picadora. Madre mía. Doctor Boom. Menos mal que no fue duplicado el Doctor Boom. Si no, ya menudo lío. Pua. Esto ya se ha complicado demasiado. Esto pinta bastante, bastante, bastante mal ya. Tenemos 19, 21, 9, 10, 13, 14, 16, 17. Y el punto de poder de héroe, 18. Bueno, 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 bueno. Veamos a ver cómo salimos de esta. 
Esto no nos conviene, Maexna. Podemos eliminar algo, esto, pero sería sustituido por otra cosa. Dos puntos ahí. A ver. Si vamos a hacer alguna jugada. Voy a jugármela bastante. A ver qué es lo que puede salir de aquí. Oh. Oh, oh, oh. Vale, 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 vale. E incluso creo que le vamos a quitar esto de momento. Sería bastante fatal para nosotros que se quedase... El... Bueno, espérate, espérate, que me puede hacer letal, creo, ¿eh? 11, 13, 14, 15... Vale, no me puedo hacer letal, pero casi. De todas maneras, creo que va a bajar a aquel tuzad. Vale, vale, bien. Ha ido a bajar aquel tuzad, genial. Ahora podemos eliminar esto. Vale. Creo que eso ha sido un grave error por su parte. Porque ahora podemos eliminar esto. Pero claro, no antes de eliminar esto otro. Pues, 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 pues... Vamos a ver, vale. La verdad es que podría haber utilizado los pimpollos, pero bueno, ahora ya está. Veamos. ¡No! No puede ser, no puede ser. Bueno, pues nuestra fuente de vida acaba de ser totalmente jodida. Vale, vamos a bajar esto de momento. Madre mía. ¿Cómo puede ser? <ríe> que nos que, que queden cinco cartas. Y lo único que se le ocurra sacar al señor de la muerte sea a Reno Jackson. Genial. Lo único que podía salvar la partida. Bueno, yo creo que aún hay alguna posibilidad. Vaya. Vamos a ver. Vamos a bajar esto. Y por lo menos vamos a tener ahí un provocar. Aunque sea un 1-1. Pero ya no está ahí con el poder de héroe directo. Y en el siguiente turno tenemos 12, 16 puntos de daño. 17 en caso de que no quita el escarabajo. Está bastante bien y cartas muy poderosas en la mano. Eso sí, que no falten. Veamos. Vale, se lleva el escarabajo por delante, perfecto. ¡Oh! ¡Oh! Hemos ganado aún así. Bien, 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 bien. Bueno, al final la baraja, la verdad es que si aguantas los turnos primarios, eh, hasta turno 5, turno 6, si aguantas esos turnos con esta baraja, después ya debería de ir todo totalmente fluido, porque ya habéis visto que hay cartas muy altas, muy buenas, y si no os pasan las paridas estas como la que me acaba de pasar a mí, de Reno Jackson, que te lo saque un señor de la muerte, pues no habría problema alguno en el aguante de la partida, porque creo que también hay un Sanabot por ahí. La verdad es que no estoy nada seguro, ¿eh? esto lo estoy hablando y no me acuerdo del mazo entero. Y eso que solo quedaban cuatro cartas por sacar, o sea que seguramente no lo haya. Pero bueno, que sí que hay cartas muy buenas, se puede defender muy bien la partida e incluso llevarla hasta el final, hasta agotar las cartas de nuestro enemigo. Bueno, si os ha gustado de verdad el vídeo, darle like y suscribiros al canal. Hasta la próxima chicos.